IBM SPSS Statistics 25 এর উপরে নির্মিত এই ভিডিও লেকচারে আমি IT ইনস্ট্রাক্টর সাধন বর্মা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ভিডিও লেকচারে আমরা শিখব যে কিভাবে আমরা SPSS এ নরমালিটি টেস্টের কাজ করব তো শুরুতে যে প্রশ্নটি আসছে যে নরমালিটি টেস্ট বিষয়টি কি এবং এটি কেন জরুরি কিছু কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট রয়েছে সেই টেস্ট গুলো করার জন্য আসলে আমাদের সার্টেন একটা ভেরিয়েবলের আন্ডারে যে ভ্যালুগুলো রয়েছে সেগুলো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে রয়েছে কিনা সেটি চেক করা আবশ্যক হয়ে পড়ে কেননা অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের ডাটা ডিস্ট্রিবিউশনটা নর্মাল রয়েছে কিনা সেটার উপর ডিপেন্ড করে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্টের ধরনটাই পাল্টে যায় নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে এরকম একটি বিষয় যে যখন আমরা আমাদের ভ্যালুগুলোর জন্য একটা কার্ভ তৈরি করব সেই কার্ভটা যদি বেল শেপড কার্ভ হয় তখন কিন্তু বলতে পারবো যে আমরা আমাদের ডেটা সেটটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে পেয়েছি এটা যদি না হয় তখন কিন্তু আমাদেরকে ভিন্ন কতগুলো স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস অবলম্বন করে আমাদের কাজ করতে হবে উদাহরণ হিসাবে আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে আমাদের এখানে দুইটা ভেরিয়েবল রয়েছে একটা হচ্ছে সেক্স ভেরিয়েবল এবং অন্যটি হচ্ছে বডি ওয়েট ভেরিয়েবল সেক্স ভেরিয়েবলে আমরা মেল এবং ফিমেল দুইটি গ্রুপ দেখতে পাচ্ছি এখন আমাদের মেল গ্রুপের কিছু বডি ওয়েটের ভ্যালু রয়েছে এবং ফিমেল গ্রুপের জন্য কিছু বডি ওয়েটের ভ্যালু রয়েছে এবং সর্বমোট আমাদের এখানে আশি জন পার্টিসিপেন্ট রয়েছেন বা আশিটা পার্টিসিপেন্ট রয়েছে এখন আমরা জানতে চাই যে আমাদের মেল গ্রুপের বডি ওয়েট এবং ফিমেল গ্রুপের বডি ওয়েটের মধ্যে কোনো সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্স রয়েছে কি না সেটা আমরা জানতে চাচ্ছি অর্থাৎ এখানে মেল গ্রুপের জন্য বডি ওয়েটগুলোর যে মিন ভ্যালুটি রয়েছে সেটি যদি এক্স হয় এবং ফিমেল গ্রুপের জন্য যে বডি ওয়েটগুলো রয়েছে তাদের মিন ভ্যালু যদি ওয়াই হয় তাহলে আমাদের এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট কি না সেটা আমরা বের করতে চাই তো এই ধরনের সিচুয়েশনে আপনারা অনেকেই জানেন যে আমাদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল স্টি টেস্টের কাজ করতে হয় যেখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল স্টি টেস্ট হচ্ছে একটি প্যারামেট্রিক টেস্ট কিন্তু যদি দেখা যায় যে আমাদের মেল গ্রুপের বডি ওয়েট এবং ফিমেল গ্রুপের বডি ওয়েট নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে নেই তখন কিন্তু আমরা প্যারামেট্রিক টেস্ট করতে পারবো না তখন নন প্যারামেট্রিক টেস্ট করতে হবে প্যারামেট্রিক টেস্টের পূর্ব শর্ত হচ্ছে যে অবশ্যই আমাদের উভয় গ্রুপের জন্য ডেটার ডিস্ট্রিবিউশনটা নর্মাল হতে হবে যদি নর্মাল না হয় তাহলে আমাদেরকে টেস্ট অফ সিগনিফিক্যান্স বের করার জন্য যে টেস্টটা করা দরকার সেই টেস্টের নন প্যারামেট্রিক ইকুইভ্যালেন্ট করতে হবে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে হয়তো বা আমাদের ম্যান হুইটনি ইউ টেস্টের কাজ করা লাগতে পারে তো চলুন আমরা কিভাবে নর্মালিটি টেস্টটা করব সেই বিষয়টি দেখে ফেলি মূল বিষয়টিতে যাওয়ার আগে আপনার কাছে আমার একটি ছোট্ট অনুরোধ আপনি যদি এই ইউটিউব চ্যানেলে একদম নতুন হন তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন শুরু করা যাক নর্মালিটি টেস্টের জন্য আমরা মেনুবার থেকে অ্যানালাইজে গিয়ে ক্লিক করব তারপর ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স অপশনে চলে যাব দেন এক্সপ্লোর অপশনটিতে গিয়ে একবার ক্লিক করে দেব এক্সপ্লোর অপশনটিতে ক্লিক করে দিলে আমরা একটি ডিপেন্ডেন্ট লিস্ট বক্স পাবো এবং অন্যটি ফ্যাক্টর লিস্ট পাবো আমাদের যেটি বডি ওয়েট ভ্যারিয়েবল রয়েছে এটি হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট লিস্ট এটি হচ্ছে একটি ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল তো সুতরাং এটিকে আমরা ডিপেন্ডেন্ট লিস্টে পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং সেক্স এটি একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং এটিকে আমরা ফ্যাক্টর লিস্টে পাঠিয়ে দিচ্ছি দেন প্লটস নামের আমরা একটা বাটন দেখতে পাচ্ছি এখানে প্লটস বাটনে একবার ক্লিক করে দেব দেন যেটি করব আমাদের ডেসক্রিপটিভস সেকশনে এখানে স্টেম অ্যান্ড লিভ এটিকে আনচে করে দিয়ে হিস্টোগ্রাম নেব হিস্টোগ্রাম নিচ্ছি কারণ আমরা হিস্টোগ্রাম দেখে ভিজুয়ালি বলতে পারি যে আমাদের ডেটা সেটটি দ্যাট মিন্স আমাদের টার্গেট ভ্যারিয়েবলের আন্ডারে যে ভ্যালুগুলো রয়েছে সেগুলো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে রয়েছে কি না হিস্টোগ্রাম দেখে আমরা ভিজুয়ালি একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি সেই জন্য হিস্টোগ্রাম নিলাম যদি হিস্টোগ্রামের শেপটা বেল শেপড হয় তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো যে আমাদের ডেটা সেটটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে রয়েছে দেন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটি হচ্ছে যে এই যে নর্মালিটি প্লটস উইথ টেস্ট বলতে একটি কথা রয়েছে এখানে আমাদেরকে একটা টিক চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে এটা এখানে টিক চিহ্ন দিলে আমরা শ্যাপিরো উইল্ক টেস্টের জন্য পি ভ্যালুর মান পাবো এবং সেটা দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে আমাদের ডেটা সেটটি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে রয়েছে কি না দেন কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করে দিলাম আর কোথাও কিছু করার দরকার নেই আপনি সরাসরি ওকে বাটনে ক্লিক করে দিতে পারেন আমাদের ডেটা সেট নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে রয়েছে কি না 
অর্থাৎ আমাদের যেটি টার্গেট ভেরিয়েবল তার আন্ডারে যে ভ্যালুগুলো রয়েছে সেগুলো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে রয়েছে কিনা সেটি চেক করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের পন্থা অবলম্বন করতে পারি আমাদের আউটপুট ভিউ উইন্ডোতে তো লক্ষ্য করুন আমাদের কিন্তু ডেসক্রিপটিভসে মেল গ্রুপ এবং ফিমেল গ্রুপের জন্য আলাদা আলাদাভাবে রেজাল্ট এসেছে শুধু তাই না আমরা এখানে টেস্ট অব নর্মালিটি টেবিলেও মেল গ্রুপ এবং ফিমেল গ্রুপের জন্য আলাদা আলাদা টেবিল পাচ্ছি সেই সাথে হিস্টোগ্রাম যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি মেল গ্রুপ এবং ফিমেল গ্রুপের জন্য আলাদা কেননা আমরা দুইটা গ্রুপে ভাগ করে নিয়েছি এবং আমরা যদি এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল স্টি টেস্টের কাজ করতে চাই তাহলে মেল গ্রুপ এবং ফিমেল গ্রুপ উভয় গ্রুপের জন্যই কিন্তু আমাদের ডাটা ডিস্ট্রিবিউশনটা নর্মাল হতে হবে যে কোনো একটার হলে হবে না উভয়টারই হতে হবে প্রথমে আমরা দেখব যে আমাদের মেল গ্রুপের জন্য ডাটা সেটটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে রয়েছে কিনা আমরা কতগুলো ভ্যালু দেখার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারি প্রথমত আমরা যেটা দেখব সেটা হলো স্কিউনেস এবং কার্টুসিসের যেটা ভ্যালু সেগুলো দেখার মাধ্যমে এখানে আমরা স্কিউনেসের জন্য যে স্ট্যাটিস্টিক ভ্যালুটি পাচ্ছি সেটিকে যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড এরর দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আমরা একটা ভ্যালু পাই সেই ভ্যালুটি যদি মাইনাস থেকে প্লাস ওয়ান এর মধ্যে থাকে এবং একই সঙ্গে কার্টোসিসের জন্য যে স্ট্যাটিস্টিক ভ্যালুটা রয়েছে সেটিকে যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড এরর দিয়ে ভাগ দিই তাহলে একটা ভ্যালু পাবো এবং সেই ভ্যালুটাও যদি মাইনাস থেকে প্লাস ওয়ান এর মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারব যে হ্যাঁ মেল গ্রুপের জন্য যে ভ্যালুগুলো রয়েছে সেগুলো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে রয়েছে কিন্তু পাকাপোক্তভাবে বলতে পারবো না পাকাপোক্তভাবে বলার জন্য আমাদের আরও নিচের দিকে যে ইনফরমেশনগুলো আমরা পেলাম আউটপুটগুলো পেলাম সেগুলোকে একটু ইন্টারপ্রেট করতে হবে তো চলুন আমরা এটাকে একটু ক্যালকুলেটরে করে দেখি যে ঘটনাটা কি দাঁড়াচ্ছে এখানে তো শুরুতে এখানে আমরা প্রথম যে দুইটি ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি স্কিউনেসের জন্য সেটিকে ভাগ করে দেখি মাইনাস পয়েন্ট টু সিক্স নাইন ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট ইকুয়াল তো এখানে লক্ষ্য করুন যে এই ভ্যালুটা মাইনাস থেকে প্লাস ওয়ান এর মধ্যে পড়ছে কিনা এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ভ্যালুটা হ্যাঁ মাইনাস থেকে প্লাস ওয়ান এর মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ এটি কন্ডিশন মেনেছে নর্মালিটির জন্য কার্টোসিসের জন্য আমরা যদি বিষয়টা ক্যালকুলেশন করে দেখি মাইনাস ওয়ান সরি প্রথমে মাইনাস দেব দে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট সিক্স ইকুয়াল এটাও মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান এর মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ আমরা কিন্তু বলতে পারছি যে আমাদের মেল গ্রুপ এর জন্য যে ডেটাগুলো রয়েছে সেগুলো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে রয়েছে বলা যাচ্ছে আমরা আরও কনফার্ম হবে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আমাদের এই যে আমাদের টেস্ট অফ নর্মালিটি একটা টেবিল দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা দেখব যে আমাদের এই ভ্যালুটা লেস দ্যান পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাকি গ্রেটার দ্যান পয়েন্ট জিরো ফাইভ শ্যাপিরো উইলকের জন্য এই যে আমরা কলমগর্ভ স্মির নপ এর জন্য যে সিগনিফিকেন্ট ভ্যালুটা দেখতে পাচ্ছি কে এস সিগনিফিকেন্ট ভ্যালু অনেকে এখান থেকে দেখেন বিষয়টি আসলে শ্যাপিরো উইলকটা মোর ভ্যালিড তো ওই জন্য আমরা শ্যাপিরো উইলক থেকে বিষয়টি দেখব শ্যাপিরো উইলকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পি ভ্যালুর মান লেস দ্যান পয়েন্ট জিরো ফাইভ তো যদি শ্যাপিরো উইলকের ক্ষেত্রে সিগনিফিকেন্টের মান লেস দ্যান পয়েন্ট জিরো ফাইভ হয় তখন কিন্তু আমাদেরকে বলতে হয় যে আমাদের মেল গ্রুপের জন্য এখানে কিন্তু ডাটা সেটটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে নেই যদিও আমরা স্কিউনেস এবং কার্টুসিস এর জন্য যে ক্যালকুলেশনটা করলাম একটু ক্যালকুলেটরে সেখানে কন্ডিশনটা মিট করেছিল কিন্তু এখানে আমরা কনফার্ম হচ্ছি যে এটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে আসলে নেই এখান থেকে আসলে কনফার্ম হওয়া যায় তো আবারও বলছি যে টেস্ট অফ নর্মালিটিতে এখানে নাল হাইপোথেসিস হচ্ছে আমাদের ডাটা সেটটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে রয়েছে মেল গ্রুপের জন্য তো শ্যাপিরো উইল্ক স্ট্যাটিস্টিক্সে আমাদের সিগনিফিকেন্ট যে মানটা পি ভ্যালুটা এটা যদি লেস দ্যান পয়েন্ট জিরো ফাইভ হয় তাহলে নাল হাইপোথেসিসটা রিজেক্টেড হয় তো এটা যেহেতু লেস দ্যান পয়েন্ট জিরো ফাইভ আমরা দেখতে পাচ্ছি তো সুতরাং আমরা বলতে পারছি যে এখানে আমাদের নাল হাইপোথেসিসটা রিজেক্টেড অর্থাৎ আমাদের মেল গ্রুপের জন্য যে ভ্যালুগুলো রয়েছে সেগুলো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে নেই অপরদিকে আমরা ফিমেল গ্রুপের জন্য এখানে কিন্তু যে ক্যালকুলেশনের কাজটা সেটা আমরা করে দেখতে পারি ক্যালকুলেটরটা চালু করছি মাইনাস পয়েন্ট জিরো টু এইট ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট ফোর টু সেভেন ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স থেকে প্লাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্সের মধ্যে এই ভ্যালুটা রয়েছে ভেরি গুড কার্টোসিসের জন্য দেখি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান থ্রি ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট এইট থ্রি থ্রি ইকুয়াল হুম এটাও মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স থেকে প্লাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্সের মধ্যে রয়েছে দ্যাট মিন্স এটা ঠিক আছে এবং আমরা যদি আমাদের টেস্ট অফ নর্মালিটি টেবিলে ফিরে যাই এবং আমরা এখান
that means আমাদের data set normal distribution রয়েছে সেটা আমরা বলতে পারছি আপনি সহজ ভাবে মনে রাখতে পারেন যে আমাদের যদি এখানকার ap value টা greater than 0.05 হয় তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো যে হ্যাঁ ওই গ্রুপের জন্য যে ভ্যালু গুলো রয়েছে সেগুলো নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনে রয়েছে আর যদি আমাদের less than 0.05 হয় ভ্যালুটা তাহলে আমরা বলবো যে ওই গ্রুপের জন্য যে ভ্যালু গুলো রয়েছে সেগুলো নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনে নেই একটু নিচের দিকে যাই আমরা আমাদের হিস্টোগ্রাম দেখে ভিজুয়ালি কিছুটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমরা মেল দের জন্য যে হিস্টোগ্রামটা পাচ্ছি এটা কিন্তু বেল শেপড নয় এইদিকে কিছুটা আমরা স্কিউড দেখতে পাচ্ছি তারপর এইদিকে নেমে গিয়েছে তো আমরা এখানে হিস্টোগ্রাম দেখেও কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি ফিমেলের জন্য খেয়াল করি যে এটা পুরোপুরি বেল শেপড বলা যাচ্ছে না আবার স্কিউডও বলা যাচ্ছে না এবং নিচের দিকে আমরা যদি আমাদের বক্স প্লটকে খেয়াল করি বক্স প্লটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেল গ্রুপের জন্য যে আপার স্ট্রিমে যে টেইলটা আছে এবং আমরা লোয়ার স্ট্রিমে যে টেইলটা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু একই সমান নয় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোয়ার স্ট্রিমে টেইলটা একটু বেশি লম্বা এবং আমাদের যে মিডিয়ান যেটা ডিভাইডার এখানে যে একটা টান দেখতে পাচ্ছি এটাও কিন্তু একদম ঠিক মাঝে মাঝে পর্যায়ে নেই অপরদিকে ফিমেলের জন্য আমরা যদিও দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মিডিয়ানের জন্য যে টানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা মোটামুটি মাঝে মাঝে পর্যায়ে আছে তবে একটু নিচের দিকে চলে গিয়েছে কিন্তু টেইল দুইটা কিন্তু মোটামুটি প্রায় কাছাকাছি পর্যায়ে চলে গিয়েছে তো আমরা বক্স প্লট থেকেও কিছুটা ভিজুয়ালি আন্দাজ করে নিতে পারি তবে আমরা কনফার্ম হই বিষয়টা সম্পর্কে যে আমাদের ডেটা সেটটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে কি না সেটা আমরা এই যে আমাদের যেটা টেস্ট অব নর্মালিটি রয়েছে এখানে শ্যাপিরো ওয়েল টেস্টের এই যে পি ভ্যালুগুলো পাই এখান থেকে কিন্তু আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে আমাদের ডেটা সেটটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে রয়েছে কি না তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মেল গ্রুপের জন্য যে বডি ওয়েটগুলো রয়েছে এবং ফিমেল গ্রুপের জন্য যে বডি ওয়েটগুলো রয়েছে এগুলো ডিস্ট্রিবিউশনটা নর্মাল নয় মেলটা ফিমেলটার জন্য নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু মেলটার জন্য নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু নয় তো এই ধরনের সিচুয়েশনে কিন্তু আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পলস টি টেস্টের কাজ করতে পাচ্ছি না ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পলস টি টেস্টের আমাদের নন প্যারামেট্রিক ইকুইভ্যালেন্ট যেটা ম্যান হুইট নিউ টেস্ট সেটি কিন্তু করতে হচ্ছে বা সেটি করতে হবে তো এইভাবে আমরা আইবিএম এস পি এস এস স্ট্যাটিস্টিক্স টোয়েন্টি ফাইভে নর্মালিটি টেস্টের কাজ করতে পারি এই ভিডিও লেকচার থেকে যদি আপনি কিছু শিখেছেন বলে মনে করেন তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সাপোর্ট দেবেন আমাদেরকে সাপোর্ট করা খুবই সহজ ম্যাক্সিমাম লার্নারের কাছে আমাদের এই ভিডিও লেকচারটা পৌঁছানোর জন্য ইউটিউব অ্যালগারিদমকে সহযোগিতা করবেন ভিডিও লেকচারটিতে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন এবং আপনাদের সহপাঠীদের সাথে এই ভিডিও লেকচারটিকে শেয়ার করবেন এই ভিডিও লেকচারে এতটুকুই থাকলো আপনার সঙ্গে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও লেকচারে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন